O henüz dünyaya gelmeden önce ileride büyük bir zat olacağına dair alametler, işaretler görülmüştü. Sonra hayata merhaba dedi. Daha kundakta ufacık bir bebekken insanlar onda farklı bir şeyler olduğunu hissetmişlerdi. Bir bebek nasıl olur da oruç tutmayı akıl edebilir? 10 yaşlarında okula gittiği dönemlerde de bu garip olaylar onu takip etmeye devam etti. Giderek kendini ve evreni tanımaya başlamıştı. Allahü Teala'nın izniyle öyle deneyimler yaşadı ki ömrünün üçte birini çöllerde yapayalnız bir şekilde hakikati aramak için geçirdikten sonra aynı anda birden fazla yerde bulunabilmesinden tutun da bir ölünün ayağa kalkmasına kadar birbirinden ilginç olaylara vesile oldu. Kimden mi bahsediyorum? Gecenin karanlığı köy halkının üzerine çökmüş ve Ebu Salih bin Musa uykuya dalmıştı. Fatima isminde hamile bir de eşi vardı Ebu Salih'in. O gece her zamankinden farklı bir rüya göreceğinden de habersizdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam girdi Ebu Salih'in rüyasına. Bir müjde getirmişti. Şöyle dedi. Ey Ebu Salih! allah Teala bu gece sana kamil ve de evliyalar arasında derecesi yüksek olacak bir erkek evlat ihsan etti. Bu evladı severim, o benim soyumdandır. Kendisi Allah katında mertebe sahibi olacak biri. Ebu Salih gördüğü bu rüya karşısında heyecanlanmıştı. Kimdi ki bu doğacak bebek? Çok geçmeden eşi Fatima bir erkek evlat getirdi dünyaya. Farklı bir bebek olduğu bazı ilginç halleri yüzünden dikkatleri üzerine çekmesinden belliydi. Abdülkadir Geylani Ramazan ayındaydılar. Abdülkadir Geylani Hazretleri daha kundakta ufacık bir bebekken gün boyunca kesinlikle süt emmez, ne zaman ki iftar vakti gelir o zaman emmeye başlardı. Bu durum halk arasında öylesine dikkat çekmişti ki o sene havanın bulutlu geçmesinden dolayı Ramazan ayının bitip bitmediğini anlayabilmek için çocuğun sahurdan iftara kadar süt emip emmediği kontrol edilmiş ve emmediğini gördüklerinde Ramazan'ın devam ettiğini anlamışlar. Aradan yıllar geçmiş ve Abdülkadir Geylani Hazretleri 10 yaşına gelmiştir. Okula gidip geliyordur her gün. Fakat söylediğine göre yalnız değildir. Okul yolunda bazı sesler duyuyordur. Bu sesler yol boyunca onu takip ediyor. Hatta o sırada denk geldiği yaşlı, takva sahibi bir adamın dediğine göre Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin etrafında bulunan melekler önlerine çıkanlara yolu açın. Allah'ın sevgili kulu geliyor diyorlarmış. Daha sonraları kendisine eşlik eden bu seslerin kimlerden geldiğini de görmeye başlamış. Okulda çocuklarla beraber oyun oynamak istediği sırada ''Gel ey mübarek'' diyen sesler duymaya başlayan Abdülkadir Geylani Hazretleri heyecan ve ürpertiyle birlikte derhal annesinin yanına koşarmış. Ona eşlik eden bu sesler yanında bulunan meleklerden başkası değilmiş. Babasını kaybeden Abdülkadir Geylani'ye annesi ve dedesi bakıyordu. İlim öğrenmek istiyordu Hazretleri. Neden buradayız? Hayatın anlamı nedir? Hakikatin peşinden gitmek ve kainatın sırlarına erişmek için büyük bir heyecan içindeydi. Günün birinde tarlada çalıştığı bir esnada yine garip bir olayla karşı karşıya kaldı. Bir öküzün kuyruğundan tutup onu takip ediyordu. İşte tam o sırada arkasına dönen hayvan konuşmaya başladı ve Abdülkadir Geylani Hazretlerine dönerek şöyle dedi. Sen bu iş için yaratılmadın Abdülkadir. Hayvanın konuşmaya başladığını duyunca korkarak yine annesine koştu. Fakat yaşadığı bu son olay onun bazı önemli kararlar almasında büyük bir etken olmuştu. Evin damına çıkıp uzun uzun düşünmeye başlayan Abdülkadir Geylani Hazretleri sonunda annesine aklından geçenleri söyledi. 18 yaşındaydı o sırada. Anne izin ver Bağdat'a gidip ilim öğreneyim dedi. Annesi bunu neden istediğini sordu. Anlatmamış olduğu yaşadığı halleri annesine anlatınca Fatima Hanım gözyaşlarına boğuldu. Oğluyla ayrılma vakti gelmişti. Babasından kalan 80 altın vardı. Bunun yarısını diğer kardeşi için ayıran anne geri kalan 40 altını Abdülkadir Geylani'nin elbisesinin koltuğunun altına dikti. Artık kıyamete kadar oğlunu göremeyeceğini düşünüyordu annesi. Ama olması gereken gerçekleşmeliydi. Abdülkadir Geylani Hazretleri 18 yaşındayken Bağdat'ın yolunu tuttu. Videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü az sonra duyacaklarınızı hayret edeceksiniz. Abdülkadir Geylani Efendi uzun bir yolculuğun ardından Bağdat'a ulaştı. 
o dönemin en tanınan alimlerinden dersler alarak hadis, fıkıh ve tasavvuf ilimlerinde kendini geliştirdi. Burada ilim tahsilini tamamladıktan sonra kendisi de vaaz ve dersler vermeye başladı. Kısa sürede herkes ondan bahsetmeye başlamıştı. Onu dinlemek için öylesine bir kalabalık oluşmaya başlamıştı ki insanlar medreseye sığmayıp sokaklara taşıyorlarmış. Giderek artan kalabalığa cevap verebilmek için çevredeki evler de dahil edilip medrese genişletilmiş. Bir müddet bu şekilde ders vermeye devam eden Abdülkadir Geylani Hazretleri insanlara hak ve hakikati anlattıktan sonra bir gün önemli bir karar alarak her şeyi geride bırakmış ve inzivaya çekilmeye yalnız başına kalmaya karar vermiş. Üstelik öyle az bir süreliğine değil, rivayetlere göre Abdülkadir Geylani Hazretleri 25 sene gibi uzun bir süreliğine kendi nefsinden, dünyevi zevklerden arınmak için kendini sahralara atmış. İşte her şey bundan sonra başlıyor. Bağdat'ın ker harabelerinde yapayalnız yaşamaya başlayan Abdülkadir Geylani Hazretleri, Allah tarafından bu süre boyunca öyle bir takva ve makama ulaştırılacak ki, sonucunda da birçok sırra vakıf olup çeşitli haller yaşayacak ve insan aklının almadığı kerametler göstermeye başlayacak. Tabi bu süreç hiç de kolay geçmeyecekti. Bütün vaktini ibadet ve nefsinin arzu ve isteklerine karşı gelerek tam tersi eylemleri yaparak geçirecekti. Dünya sevgisinden kendini soyutlayabilmek ve arzularına karşı üstünlük sağlayabilmek için her yolu denedi. Sırf zor olması için gördüğü her yokuşa tırmanıyor, kendini aç bırakıyor, nefsine galip gelebilmek için elinden geleni yapıyordu. Bir gece çok uykusu gelmişti fakat nefsi biraz uyu sonra devam edersin dediği halde o mücadele vererek Kur'an-ı Kerim'i hatmedinceye kadar uyumamayı seçti. Üstelik bunu daha da zor bir duruma getirebilmek adına tek ayak üzerinde durarak okudu. Bu şekilde harabelerde yalnız geçen yıllardan sonra bazı değişiklikler gerçekleşmeye başladı. Bütün arzu ve istekleri buz gibi eridikten sonra bazı sırlara erişimi açıldı. Yaptığı her şey Allah Azze ve Celle için olmuştu. Bunun sonucunda da Allahu Teala'nın izniyle istekleri bir bir gerçekleşmeye başladı. Mesela bir ağaç yaprağı koparıyor, onun helvaya dönüştüğüne tanık oluyordu. Deniz suyunu tatlı suya çevirebiliyordu. Başlarda oldukça hoşuna gitmişti bu durum. Ama bu noktaya nasıl geldiğini hatırlayıp yaptığından utandı ve bu tarz şeylerden yine uzak durmaya çalıştı. 17 sene kadar bu şekilde insanlardan uzak yaşayan Abdülkadir Geylani Hazretleri geri dönme vakti geldi diye düşündü ve tekrar Bağdat'ın yolunu tuttu. Fakat tam şehre girecekti ki karşısına Hazreti Hızır çıkarak onu durdurdu ve şöyle dedi. Emir var, Bağdat'a girebilmen için 7 sene daha beklemelisin. Demek ki henüz hazır değildi diye düşündü ve 7 yıl daha bu şekilde Bağdat sınırlarında herkesten uzak yaşamını sürdürdü. Sonra soğuk ve yağmurlu bir gecede gaybden bir ses işitti. Bu ses ona artık serbestsin diyordu. Bağdat'a girme vakti gelmişti. 25 yıl süren bu inzivadan sonra geri dönen Abdülkadir Geylani Hazretleri bir süre sonra tekrar vaaz vermeye başladığında ünü öylesine yayılmıştı ki açık havada onu dinleyebilmek için farklı bölgelerden gelen 70 bin kişilik bir kalabalık oluştuğu rivayet edilir. Abdülkadir Geylani Hazretleri artık daha farklıdır. Allah Azze ve Celle tarafından varoluşumuza ve evrene dair birçok sır öğretilmiş ve nefsine karşı galip gelebilmiş biri vardır artık. Böylece birçok keramet göstermiş ve çeşitli haller yaşamıştır. İşte onlardan en ilginç olan birkaç tanesi. Günün birinde bir kadın dağdaki bir mağaraya ihtiyacını karşılamak için girdiği sırada arkasından onu takip eden kötü niyetli bir adam olduğundan habersizdi. Kısa süre sonra mağaradan kadının çığlıkları yükseldi. Tam o sırada Abdülkadir Geylani Hazretleri ise medresede abdest almaktaydı. Yardım çığlığını duyduğunda ise ayaklarındaki tahta nalınları çıkardığı gibi onları mağaranın bulunduğu tarafa doğru savurdu. Nalınlar adamın kafasına ulaştılar ve kadın onun elinden kurtuluncaya kadar kafasına çarpmaya devam etti. Cinler bile Abdülkadir Geylani Hazretlerinden çekinip onun sözünü dinlerlermiş. Mesela yine bir gün Ebu Said isimli bir adamın kızına cinler musallat olmuş. Abdülkadir Geylani Hazretleri adamın durumu kendisine iletmesi üzerine ona nereye gitmesi gerektiğini söylemiş ve o yerde cinlerin reisiyle karşılaşacaksın demiş. Ona seni benim gönderdiğimi söyle ve başından geçenleri anlat. Sana yardımcı olacak. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin dediği yere gidince cinlerin reisiyle karşılaşan adam durumu anlatmış. Sonucunda da cinlerin reisi Abdülkadir Geylani Hazretlerinin sözünü dinleyerek adamın kızına musallat olan cini cezalandırmış. 
Abdülkadir Geylani Hazretlerinin birçok gece evinin penceresinden dışarı bakarak cinleri gördüğü söylenir. Peki ya aynı anda birden fazla yerde bulunabildiğini duymuş muydunuz? Bir Ramazan ayıydı ve Geylani Hazretleri birçok yerden iftar için davet almıştı. Kimseyi kırmak istememiş ve herkesin davetini kabul etmişti. Peki ama nasıl olur da herkesin evine yetişebilecekti? İftar bitti, gün geçti fakat kısa bir süre sonra tüm şehirde kulaktan kulağa bir haber yayılmaya başladı. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin evindeki yardımcısına haber gidiyordu. Geylani Efendi'nin kendileriyle beraber geçirmiş olduğu iftar yemeğiyle alakalı. Ama yardımcısı duyduklarını akıl erdiremiyordu. Çünkü o akşam Abdülkadir Geylani Hazretleri iftarı kendi evinde geçirmişti. Ama söylentiler tüm şehre yayılmıştı bile. O akşam Abdülkadir Geylani Hazretleri onlarca ayrı evde aynı anda iftar yemeğine katılmıştı. Bu tür hallerin Allah rızası ile gerçekleştiğini çok iyi bilen Abdülkadir Geylani Hazretleri mümkün olduğunca kerametleri ve yüksek halleri göstermekten sakınırdı. Kerametler ancak bir hayır, bir hikmet için gösterilir derdi. Kerametini gizlemeyen dünyaya düşkündür derdi. İşte o kerametlerden bir başkası ise kendisinden ders alan bir öğrencisinin annesiyle onun arasında geçen olaydı. Kadın çocuğunu kendisinden eğitim alabilmesi için Abdülkadir Geylani Hazretlerine getiriyor. Genci yanına kabul eden Şeyh Hazretleri ona nefsine karşı nasıl mücadele edebileceğini öğretmeye başlamıştı. Aradan günler geçmiş ve çocuğun annesi çıka gelmiş. Ne görsün eğitim için bıraktığı çocuğu sararmış açlıktan zayıflamıştı. Derhal Abdülkadir Geylani Hazretlerinin yanına içeriye girmiş ve gördükleri karşısında daha da şaşkına dönmüş. Çünkü çocuğu dışarıda aç şekilde dururken Abdülkadir Geylani Hazretleri oturmuş tabağındaki tavuğu yemekteydi. Çocuğun annesi efendim siz burada tavuk yiyorsunuz çocuğum ise dışarıda açlıktan kıvranıyor. Ben onu size eğitim vermeniz için yollamıştım halbuki. Kadının bu sözlerinin ardından ellerini tabakta duran pişmiş tavuğun üzerine koyan Abdülkadir Geylani Hazretleri Allah'ın izniyle kalk demesiyle birlikte tabaktaki tüm kemik ve et parçaları birleşerek tavuk tekrardan canlandı. Bunu gören kadının dili tutulmuştu adeta. Kadına dönen Geylani Hazretleri sözlerine şöyle devam etti. Senin çocuğun da bu yaptığımı yapabildiği zaman dilediğini yiyebilir. Kerametlerinden günümüze kadar aktarılan tek dirilme olayı tavuk olayı değildi. Bir de yine Allah Azze ve Celle'nin izniyle ölü bir insanı canlandırdığı da bilinmektedir. Bir gün Müslüman ve Hristiyan iki gencin aralarındaki tartışmalarına tanıklık eder. Onların yanına giderek Hristiyan olan gence eğer ki bir ölünün dirilip ayağa kalkmasına vesile olursam Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman edecek misin diye sordu. Genç kabul etti. Bunun üzerine Abdülkadir Geylani Hazretleri bana çok eski bir mezar göster dedi. Genç onu oldukça eski bir mezara götürdü ve evet dedi, hadi göster bakalım kerametini. Mezarda yatan ceset bir şarkıcıya aitti. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Allah'ın izniyle kalk demesinin ardından mezar yarıldı ve içindeki beden şarkı söyleyerek mezardan dışarıya çıktı. Bunun üzerine Hristiyan gencin Müslüman olduğu söylenmektedir. İslam alimlerine göre peygamberler için mucize olan şeylerin veliler içinde keramet olarak ortaya çıkması caizdir ve mümkündür. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin bu gibi birçok kerametinden bahsedilmekte. Tabi en doğrusunu Yüce Allah Azze ve Celle bilir. Bu dünyadaki zamanının sonlarına yaklaştığında 1166 yılının Şubat ayıydı. Dersine giren kişilerden bir genç anlatılanları çok geç kavrayabiliyor, yavaş öğreniyordu. Ders bitiminde Abdülkadir Geylani Hazretlerine gelerek kendisine karşı tahammülü için teşekkür etti. Abdülkadir Geylani ise onun bu teşekkürüne karşılık bir hafta daha yorulacağım ondan sonra vefat edeceğim dedi. Ve bir hafta geçtikten sonra ölüm döşeğinde yatağında uzanıyordu. Evlatları etrafında toplanmıştı. Bir süre sonra çocuklarına dönerek şöyle dedi. Biraz yer açın evlatlarım. Şu an odada sizden başkaları da var. Onlara biraz yer açın. Bunun üzerine 88 yaşındayken Bağdat'taki evinde hayatını kaybetti. Abdülkadir Geylani Hazretleri. İşte burası da Bağdat'ta bulunan türbesi. Yakın zamanda 943. doğum günü sebebiyle Türkiye'den Bağdat'taki Abdülkadir Geylani türbesine İstanbul'da işlenmiş çok özel Gavs-ı Azam örtüsü hediye edildi. Ayrıca Türkiye Abdülkadir Geylani türbesinin tüm restorasyon ve bakım hizmetlerini de üstlenmiş durumda. Bir gün yolunuz düşerse Allah'ın bu çok sevgili veli zatını ziyaret etmeyi unutmayın. O, İslam dünyası için hatırlanması gereken önemli bir şahsiyetti. Ama size bir sır vereyim mi? Aslında hepimiz aynı potansiyele sahip olarak bu dünyaya geliyoruz. Yalnız allah Teala sevgisi, rızasıyla ve de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun bir şekilde yaşamayı öğrenebildiğimiz gün, 
Kim bilir, belki kerametler bize de nasip olur.''